Rotary Club Mubilair project. Boodschap en dans het uitgebeeld. En hoe ontstaan zinkgaten? Goedenavond en welkom bij 10 minuten Journal. Tafels, stoelen, kasten, borden en bureaus. Dat zijn maar een paar van de dingen die scholen nodig hebben om goed te functioneren. Jammer genoeg hebben niet alle scholen in Suriname goed meubilair. De Rotary Club is daarom bezig met een project waarbij zij zorgen voor nieuwe school meubilair. Vandaag waren zij bij OS Munder buiten. Uh, mevrouw Soraya Nanan, uh, zij is in contact getreden met mij en gevraagd van uh, wat de school nodig heeft. En ik heb er gezegd, mee willen. Ik ben super blij dat jullie hier zijn en dat ik het in ontvangst mag nemen. En dat de kinderen mogen genieten van mooi meubilair, prachtig meubilair. Uh, het schoolhoofd heeft aangegeven dat zij in geen jaar een schoolmeubilair hebben gehad. Ze waren dus erg toe aan goed schoolmeubilair. En uh, ja, vandaag konden wij deze school gelukkig maken met onder andere schoolmeubilair voor de derde klasses naar boven, voor de kleuterklasses, voor de leerkrachtenbureaus, en, uh, maar ook boeken uh, ter aanvulling van een bibliotheek hier zo en schriften die de kinderen goed kunnen gebruiken, gelijnde en geruite schriften. De school heeft zelf meer gehad dan gevraagd. Tafels, stoelen, schriften en ook nog boeken die tussen meerdere klassen maar die nodig zijn verdeeld zullen worden. Het is eigenlijk uh, mix, derde, vierde, zesde. We hebben ook ja, uh, bureaus gehad, drie, drie bureaus. Dat was best nodig, want volgens de leerlingen waren hun tafels en stoelen niet altijd het best. Ik was heel erg blij. Ik vind het prettig, omdat die oude tafel en stoelen waren broken. Wanneer je het gewoon stukjes breken, met de olo olo hier, tekening, namen, alles. Soms op de repetitie, daar hebben we die tafelschaatjes erin. Daar wanneer je gaat schrijven kan je veel foutjes maken. Ja, het is allemaal zo en onderin is gebroken. Um, ding, ik denk dat het gaat het los. Taatgaatjes en um, het hout was uh, weggehaald. Maar nu dat ze nieuwe spullen hebben, zullen de leerlingen hopelijk ook wat meer gemotiveerd naar school komen. Helemaal, helemaal. Stel je eens voor als je op een gebroken stoel en tafelsles moet volgen, het werkt niet. Als je op een mooi meubilair zit, draagt het een steentje bij uh, ja, voor betere prestaties. Deze school zal ook niet de enige zijn die nieuwe spullen krijgt. Ze zijn namelijk deel van een groter project van de Rotary Club in samenwerking met Stichting Vrienden van Suriname. Zij zullen dit jaar langs meerdere scholen gaan om nieuw meubilair en spullen te leveren. De bekende kinder- en jongerentelefoon, die bekend stond als 123, is vanaf morgen weer operationeel. Met de hulplijn kunnen kinderen aangeven als zij ergens mee zitten, hulp nodig hebben of vertellen wat hen dwars zit. De Rotary Club of Paramaribo Residents en de Rotary Club Paramaribo Quota, die de hulplijn zullen financieren, hopen dat kinderen, maar ook jongvolwassenen onbevreesd gebruik zullen maken van deze gratis dienst. De politie van Nieuw-Amsterdam kreeg te horen dat enkele leerlingen van de LBO-school Swami Shradan na school op straat vechten. Daarom werd een controle uitgevoerd. Bij deze controle werden alle tassen van de leerlingen gecontroleerd op wapens en scherpe voorwerpen. Er is zelfs afgesproken dat de kinderen na de handenarbeidles hun schaar inleveren bij de juf. Ongeveer 13.000 kinderen van verschillende districten zullen dagelijks een broodje en een drankje krijgen op school. Het schoolbroodproject is geïnitieerd door de First Lady met de bedoeling leerlingen die daar behoefte aan hebben dagelijks te voorzien van ontbijt. De broden zullen door lokale bakkers gemaakt worden, waardoor getracht wordt ook de lokale ondernemers te ondersteunen. Met muziek en dans zijn afgelopen vrijdag de boodschappen van de duurzame ontwikkelingsdoelen uitgebeeld. Het gebeurde tijdens een talentontwikkelingstraject in Theater Italia. Wij zijn een kijkje gaan nemen bij wat het eerste evenement van het jaar van How We Move Su. 
De voorstellingen zijn het idee van HB Media hier in Suriname en We Are On The Move, een stichting uit Nederland. Veel plezier iedereen! Kan je dansen, zingen, acteren of noem maar op wat in dat rijtje thuis hoort, dan moet je bij hen zijn, want beide richten zich op talentontwikkeling. De voorstellingen gaan over zes van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en waren verdeeld over zes optredens afgelopen vrijdagavond. Die doelen zijn willekeurig gekozen door de artiesten die deelnemen aan het How We Move Su evenement. Het zijn de deelnemers die ook hebben bedacht hoe zij de boodschap van hun duurzame ontwikkelingsdoel willen uitbeelden. De eerste voorstelling heet de Wang Bong, Road to Equality, Eén Boom, De Weg naar Gelijkheid. Ik heb SDG 10, het verminderen van ongelijkheden. En ik dacht, oké, okay, maar in Suriname was zo'n grote groep mensen met een beperking. Maar ze worden gewoon in een hoekje gestoten, vind ik. Namens HB Media is elke maker gelinkt aan een NGO en ik ben gelinkt aan Wang Okasi. Zij hebben zorgvervoer uh, voor mensen met een beperking. En ze zetten zich ook in voor mensen met een beperking. Dus ik heb meneer Anil Kunjbihari, voorzitter van Wang Okasi, geïnterviewd. Ik heb nog... Enkele andere mensen met een beperking geïnterviewd. Dat heeft eigenlijk geleid tot mijn concept. Ook mensen met een beperking zijn uitgenodigd om mee te doen aan haar aandeel voor de grote voorstelling. Zoals Guionis, rolstoelbasketballer. Dus als mijn stuk uh, aan de beurt is, dan moet ik een paar moves met de bal doen en een paar rondjes maken. En dat het leuk is, zodat ik ook een voorbeeld kan zijn voor andere die denken dat ze niets kunnen doen. En zodat je in blijft zetten voor je doel, dat je nooit moet opgeven op je doel die je hebt. Ja. Bij mijn stuk hoop ik dat andere organisaties, artiesten en um, ja, andere bedrijven bijvoorbeeld ook gewoon denken aan deze mensen. Van hoe kan ik inclusiever zijn? Wat kan ik doen om deze mensen ook een beetje in de gelegenheid te zetten om ook hun talenten te kunnen tonen? Of, um, ook bijvoorbeeld gewoon naar Talia te kunnen komen om van shows te genieten. Want nu gaat het logistiek-wise heel moeilijk. Een kleine oprit zou al heel handig zijn. Dus ik hoop echt dat mensen over dit soort dingen beginnen te denken en ook te doen. En dat noemen ze twee vliegen in één klap. Talentvolle mensen hebben een kans gehad om te laten zien wat ze kunnen. En er is aandacht gegeven aan zes van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Een belangrijk plan die de wereld beter zal maken... Als wij het volgen. Plotseling ontstaat er een gat in de straat. Dat zien we vaker wanneer het heeft geregend. Maar soms ook weer zonder dat je weet wat dat heeft veroorzaakt. Weet je ook hoe zoiets werkelijk gebeurt? Dus stel je voor dat de aarde onder onze voeten bestaat uit verschillende lagen, zoals een grote taart met allemaal verschillende smaken. Sommige van die lagen zijn heel stevig, zoals rotsen, terwijl andere zachter zijn, zoals klei of zand. Soms gebeurt het dat water, bijvoorbeeld van regen of van ondergrondse rivieren, door de grond zijpelt. Nu komt het interessante deel. Als dat water door de zachte lagen zijpelt, kan het die lagen meenemen. Dus, als het water bijvoorbeeld door een laag klei stroomt, kan het wat klei deeltjes oppakken en ze wegspoelen. En dat kan een klein gaatje onder de grond maken. Na verloop van tijd, als er meer water door dat gaatje stroomt, kan het gat groter en groter worden. En voordat je het weet, heb je een zinkgat. Het is alsof je een stukje van de taart weghaalt en er een gat ontstaat. Deze zinkgaten zijn heel gevaarlijk en kunnen vaak genoeg fataal aflopen. Dus, zinkgaten ontstaan eigenlijk doordat waterstukjes van de zachte grond wegneemt en er gaten ontstaan onder de oppervlakte. En dat kan leiden tot die grote gaten die we zinkgaten noemen. Spannend toch? Zo, so, dat was het voor vanavond. Slaap jullie lekker en tot de volgende keer. Doei doei!